общепланетарное транспортное средство Юницкого – это технология, которая способна перевернуть наше представление о космосе и посмотреть на него совсем другими глазами. Это геокосмический транспортно-инфраструктурный комплекс многоразового использования для безракетного освоения ближнего космоса. С его помощью можно значительно снизить стоимость вывода груза в космос. Он позволит за один рейс доставлять на орбиту около 10 миллионов тонн грузов и 1 миллион человек. Такое количество людей и грузов понадобится для создания и поддержки работы околоземной космической индустрии. По сравнению с земной индустрией, расположенной на поверхности планеты, космос и околоземное космическое пространство имеют ряд преимуществ. Во-первых, на орбите будет невесомость, чего нет на планете. Это позволяет производить уникальные материалы, механизмы оборудования. Во-вторых, на орбите будет глубокий вакуум, который на Земле получить сложнее, чем добыть нефть. Кубический метр глубокого вакуума стоит дороже тонны нефти. Вакуум в сочетании с невесомостью позволит, например, освоить производство уникальных сверхчистых и сверхпрочных веществ и материалов, в том числе наноматериалов и биопрепаратов. В-третьих, космос имеет неограниченные ресурсы – пространственные, сырьевые, энергетические, иные. Проект общепланетарного транспортного средства за прошедшие 40 лет многократно исследован и проверен расчетными методами. Он полностью технически и экономически обоснован и реализуем. Создание общепланетарного транспортного средства включает в себя три основных направления, осуществляемые параллельно. Первое – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Второе – подготовка и создание, строительство экваториальной стартовой эстакады 5 в 1, совмещенной с транспортной системой Skyway, а также зданий, сооружений, инфраструктуры. Третье. Изготовление и монтаж общепланетарного транспортного средства протяженностью 40 076 километров. Весь комплекс работ, связанных с созданием общепланетарного транспортного средства, планируется выполнить за 20 лет, к 2038 году. Кто знает, каким путем пошла бы история человечества, не появись на свет хотя бы один из них – гениев, преобразивших мир. Но гениев никогда не понимают современники. В этом смысле Анатолию Юницкому, создателю общепланетарного транспортного средства, повезло. Его идеи поддерживает огромное количество людей во всем мире, понимая и разделяя его тревогу о судьбе планеты Земля. Сегодня от всех нас зависит осуществление грандиозного проекта Spaceway. Ради наших детей и внуков, ради самой жизни на планете Земля, человечество должно осуществить этот гениальный проект. Bonsoir, 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 bienvenue dans la salle de conférence de Skyway. C'est l'occasion de vous parler, vous avez vu un instant, de Spaceway. Savez-vous les amis que il y a environ trois ans en arrière, euh, on n'osait même pas parler de Spaceway parce qu'on avait peur de choquer les gens, on avait peur que les gens nous prennent pour des fous. Quand on était à Paris, on osait à peine parler de Spaceway à demi-mot, de peur qu'on nous prenne pour euh, des grands fous qui euh, aient des idées au-delà de Spaceway. On savait déjà, on savait déjà quel était le projet de Anatoly Yunitsky, mais euh, ma foi, euh, on n'osait pas trop en parler. Aujourd'hui, euh, vous voyez, il y a des vidéos qui sont créées, il y a des vidéos qui nous parlent déjà. Vous avez peut-être vu la lettre ouverte de Anatoly Yunitsky à ce sujet, euh, quand il parle de l'utilisation des fusées pour monter dans l'espace. Enfin voilà, c'est un petit peu pour, pour parler un petit peu après cette jolie vidéo que nous venons d'entreapercevoir de, concernant donc le projet de l'espace de M. Anatoly Yunitsky, qui est le projet qui sera financé en partie par les 50% euh, qu'il détient dans Skyway. Voilà, c'est son projet à lui. Et c'est ce qu'il a l'intention de faire. Voilà. Bon, alors, euh, ce soir, on n'est pas là pour parler euh, d'actualité et de choses de ce genre-là. On est surtout là pour parler euh, de la formation, euh, formation du back-office, donc savoir un petit peu ce qui se passe et ce qui se trame dans ce fameux back-office. 
Alors, euh, j'avais, j'ai prévu, et c'est d'ailleurs toujours prévu, les amis, de, de parler de, de transfert de fonds ce soir. Et je salue les, les nombreux nouveaux que je vois dans la salle. Ça fait toujours plaisir de voir des, des, nouvelles, des nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre dans ces soirées de formation. Euh, pour certains, euh, je voulais parler d'une petite anecdote replay. Alors, j'en suis fort désolé, mais euh, la fameuse soirée que j'ai organisée, que, dont j'avais parlé à propos de la crypto-monnaie, et qui devait être en replay et enregistré, a hein, malheureusement capoté. Et euh, ce n'est euh, malheureusement pas de ma faute. Il s'agirait apparemment d'un problème technique. Mais bon, euh, ça, euh, ça c'est toujours la bonne des excuses. Mais désolé, moi, j'ai rien fait de spécial à part euh, appuyer à chaque fois sur le bouton, mais rien ne s'est passé comme prévu. Et visiblement, ce n'est pas rattrapable. Bon, écoutez, j'en suis vraiment fort désolé parce que euh, c'était une soirée encore exceptionnelle. Euh, où, où j'avais plaisir de vous indiquer un replay, mais là, il n'y en avait pas. Bon, par contre, le replay de la semaine dernière, il existe bien. Donc ça, je vais euh, également euh, le mettre en ligne. Et si, pour certains, vous l'avez déjà trouvé, c'est parfait. Si vous savez où retrouver, euh, il, il existe une chaîne spéciale euh, sur euh, YouTube où euh, se retrouvent toutes les, tous les webinaires de, de Skyway. Voilà, donc euh, vous pouvez le retrouver là ou sur euh, ma page euh, euh, YouTube que je vous indiquerai euh, incessamment sous peu dans une des soirées euh, le temps que je mette tout ça à jour et que je remette au moins le replay de la semaine dernière, voire peut-être celui de ce soir. Alors, je euh, voulais parler ce soir d'une part des transferts de fonds, qui est le sujet euh, que je veux aborder, euh, mais entre-temps, euh, il y a eu euh, la promotion du pack promo 70 à l'occasion des 70 ans de Anatoly Ilinitsky. Et dans ce cadre, euh, bien, euh, il a plutôt été euh, prolongé, enfin il y a eu une, une, une prolongation, et c'est l'occasion d'en parler, parce que normalement ça devait finir hier soir, donc c'est-à-dire hier soir le 23 euh, euh, avril, euh, et euh, en tout cas ça a été reporté jusqu'au 27 avril, et pour euh, ceux qui n'étaient pas au courant et qui ne comprennent pas le principe de fonctionnement de ces packs promo, eh bien euh, j'ai également prévu euh, de répondre à euh, des euh, questions, euh, et euh, répondre peut-être à l'utilisation générale de ces packs euh, pour que vous sachiez de quoi il en retourne et de voir si ça peut vous intéresser. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que ça fait du mouvement, euh, ça fait parler et, euh, et en tout cas, ça fait payer aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des packs, euh, des packs promo euh, de, à l'occasion des 70 ans euh, de, de M. Unitsky et que au, tout au départ, et je vous en avais d'ailleurs parlé euh, dans mon précédent webinaire, c'est que ce n'était pas destiné à Skyway Capital, il n'y avait que RSW qui était euh, euh, détenteur de cette promotion. Très certainement que beaucoup de gens sur Skyway Capital sont allés euh, se, se, se plaindre, entre guillemets, euh, au support, et qu'ils se sont dit, bah tiens, euh, ils sont quand même très euh, intéressés, et eh bien, euh, ça serait l'occasion euh, d'aller euh, faire cette promotion pour Skyway Capital. Et puis, d'un coup, bah, ça a apparu deux jours après, et euh, bon, voilà, on est tous euh, ravis en tout cas, de ces packs promo qui sont là. Alors, euh, vous voulez qu'on commence par quoi, les amis Vous voulez d'abord les transferts de fonds ou vous voulez d'abord... Euh, tiens, je vais vous faire choisir. D'abord les transferts de fonds ou d'abord les packs promo euh, Parce que bah, j'ai les deux sous les yeux. Voilà, je peux vous faire les deux. Et euh, je peux commencer par le premier. Alors, ça dit quoi Transfert de fonds. OK. Euh, et les autres, dites-moi un petit peu. Transfert de fonds ou, euh, ou les packs promo Allez, avant que je démarre, on y va, tranquillou. Allez, pour l'instant, j'ai eu qu'une réponse. Transfert de fonds, transfert de fonds, transfert, transfert, transfert. Allez, je crois que c'est voté, transfert de fonds. Après tout, je crois que vous êtes tous venus pour le transfert de fonds. Alors, on y va pour le transfert de fonds. Vous, vous étiez un peu majoritaire. Donc, euh, on, on va tout de suite démarrer par euh, le transfert de fonds. Allons-y. Euh, c'est vrai que euh, transférer des fonds, ça peut être très utile à l'intérieur d'un compte euh, Skyway Capital. On me l'a demandé encore récemment. Euh, et c'est la raison pour laquelle j'ai ressorti ce sujet ce soir. Euh, J'aurais pu faire euh, le, les certificats, mais d'une part, les certificats, je les ai déjà fait assez souvent. Euh, je, vais, je vais les refaire, hein, bien sûr. Mais euh, il existe aussi un replay sur les certificats. Donc, euh, bon, euh, voilà, je, je, je le referai euh, très certainement dans pas longtemps. Et la vérification aussi, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, euh, et c'est un sujet récurrent. Mais transfert de fonds, c'est transfert de, transférer de l'argent d'un compte à un autre, euh, sachant que vous pouvez vous euh, ne créditer votre compte personnel euh, qu'avec votre carte bancaire personnelle. Donc, c'est-à-dire si vous voulez faire un, euh, créditer votre back-office 
euh, le vôtre, hein, je parle, euh, avec de l'argent. Vous ne pouvez pas le créditer votre compte personnel avec la carte bancaire de votre femme ou de votre mari. Euh, ça ne fonctionne pas. Euh, il y a des paramètres qui doivent être identiques au nom et au prénom de, du compte. Et si ce n'est pas pareil, en fait, ça vous le rejette. Donc, c'est parfois aussi une des raisons de rejet de votre carte bancaire. Attention, hein, ça n'a rien à voir avec les pays. Hein, parce que certains pays où la carte bancaire ne passe jamais quoi que l'on fasse. d'accord Mais ça, c'est encore une fois pas une question euh, de Skyway. C'est une question euh, de banque et euh, d'accords internationaux entre les banques. Donc, transférer de l'argent d'un compte à un autre, c'est quelque chose d'intéressant euh, parce que on peut créditer soi-même avec sa propre carte bleue un compte et envoyer de l'argent à une autre personne, à un filleul ou, euh, ou même quelqu'un qui n'est pas dans votre lignée. Hein. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent à quelqu'un qui n'est pas du tout dans votre équipe, à une plaine, euh, à une branche parallèle, ça marche. Bon, dans tous les cas, à condition que la personne ait validé son compte, validé parce que si elle n'a pas validé, vous savez, les gens, des fois, ils valident, ils reçoivent un email pour valider euh, le, le compte, c'est-à-dire que pour valider eh l'inscription, en fait. Et là, euh, ils n'ont pas validé. Donc, s'ils n'ont pas validé, de toute façon, ça va vous l'indiquer. Ça vous dira que la personne, elle a bloqué quelque chose. Mais en fait, elle n'a rien bloqué, elle n'a juste pas validé son compte. Voilà. C'est une des raisons, mais ça, ce n'est pas forcément indiqué dans mon slide. Et c'est pour ça, que je pense à vous en parler, parce que euh, récemment, j'avais fait une petite opération pour faire un petit truc et j'ai vu que si la personne n'avait pas validé son compte, en fait, ben vous ne pouviez pas lui transférer d'argent. Ça vous indique qu'elle a bloqué quelque chose. Elle n'a rien bloqué du tout. Elle n'a juste pas validé son compte. Voilà. Euh, ensuite, euh, sachez que l'argent que vous pouvez transférer se situe aussi bien dans les comptes bonus, bonus d'argent de parrainage, donc l'argent que vous, vous recevez par le biais des commissions, donc c'est-à-dire par le plan de rémunération qui est euh, en place dans Skyway Capital, ou alors, c'est l'argent que vous avez crédité par le biais de votre carte bancaire, par perfect monnaie, par bitcoin, par virement bancaire, tous les modes de paiement qui vous permettent de euh, charger votre compte. Et ensuite, vous pouvez transférer l'argent qui se trouve. Mais par contre, il faut savoir que si vous transférez de l'argent du compte bonus à un filleul, eh bien, cet argent va tomber dans le compte principal. Alors, on va peut-être avancer dans mon slide, parce que je vous parle là, mais vous n'avez rien devant les yeux. Il faut accéder euh, à la page transfert de l'argent. Pour transférer de l'argent, il faut accéder à la page pour transférer. Et cette euh, rubrique s'appelle euh, transactions monétaires. Euh, parce que c'est là qu'on fait des transactions d'argent. Et dans la transaction monétaire, vous avez une rubrique qui s'appelle transfert de fonds. Donc, euh, pour transférer des fonds, euh, ben déjà, il faut en avoir dans son compte. Parce que sinon, on ne peut pas les transférer. Euh, ça me paraît logique, mais je le dis quand même, parce que on pourrait imaginer qu'on peut transférer de l'argent qu'on n'a pas. En tout cas, l'idée, c'est de charger votre compte ou d'utiliser vos bonus pour les transférer à quelqu'un qui en a besoin. C'est ça l'idée principale. Quelqu'un qui veut vous rembourser quelque chose, l'argent que vous lui avez prêté, etc. Enfin, toutes les sortes de choses sont possibles. Juste savoir que quand vous transférez de l'argent, qu'il provient de votre bonus ou de votre principal, vous pouvez le transférer, mais il tombera toujours dans le principal de la personne. Ce qui veut dire qu'il n'est pas retirable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le retirer. Alors, pourquoi on ne peut pas le retirer Qu'est-ce que je veux dire par là Si vous envoyez de l'argent, par exemple, vous créditez votre compte avec votre carte bancaire, vous habitez, je ne sais pas moi, en France, et vous voulez envoyer de l'argent, je ne sais pas moi, euh, euh, par exemple, euh, ben, j'en sais rien moi, aux états unis tiens. Vous voulez envoyer de l'argent aux États-Unis et euh, à un cousin, un ami, un voisin, et vous pensez que lui allait pouvoir le retirer là-bas sur son compte euh, Skyway Capital. Ben, que nenni, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas parce que l'argent va tomber sur le principal et comme vous le savez, l'argent sur le principal, on ne peut pas le retirer. On ne peut ne l'utiliser que pour payer des packs, pour payer des parts et pas pour autre chose. Ou éventuellement le retransférer à quelqu'un d'autre. Mais euh, voilà, voilà. c'était juste pour préciser qu'on ne peut pas retirer l'argent qu'on transfère parce qu'il tombe dans le compte principal. Alors, à partir de là, une fois que vous aurez atterri sur la page de transfert d'argent au partenaire, il faut savoir une chose, c'est qu'il ne faut pas commencer par mettre un montant. Or, très souvent, quand on tombe sur cette page et qu'on ne la connaît pas, on commence déjà par mettre un montant en dollars dans la case et on voit que ça ne fonctionne pas. 
c'est donc la première erreur à éviter de ne pas mettre de montant dans la case, montant en premier. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. En premier lieu, euh, il s'agit de placer l'adresse email du compte Skyway Capital valide de la personne à qui vous voulez transférer de l'argent. Alors, si vous mettez son adresse email, vous ne saurez pas à la base si cette personne est bien la bonne personne. Donc, vous commencez par inscrire l'adresse email de la personne à qui vous voulez transférer des fonds dans la case qui figure sur la page et non pas de montant. Vous ne mettez pas de montant pour l'instant. Vous cherchez la personne qui est intéressée, à qui vous voulez envoyer de l'argent. Ensuite, une fois que vous avez placé ça, une fois que vous avez placé l'adresse email dans la case, vous cliquez sur la loupe pour rechercher. Donc, vous recherchez la personne euh, avec, grâce à l'adresse email. Et logiquement, euh, vous allez voir que le prénom et le nom, ainsi que l'adresse email de la personne recherchée, s'affichent pour vérifier que ce soit bien le bon partenaire à qui vous voulez envoyer les fonds. Donc, un lien cliquable permet de changer le destinataire. Si, par exemple, vous êtes trompé, vous avez un lien qui est cliquable et qui vous permet de changer. À la place, par exemple, de renouveler la page. Euh, et puis ensuite, en dessous, vous avez un choix qui euh, va vous demander, qui vous est demandé pour savoir comment vous voulez recevoir le code de confirmation, si vous voulez recevoir par euh, email ou par SMS. Alors, il y a des gens qui n'ont pas de vérification de téléphone. C'est-à-dire que vous avez peut-être un bandeau en haut dans votre compte qui vous indique qu'il faut que vous fassiez la vérification de votre numéro de téléphone. Or, ça, ça ne fonctionne pas depuis plus de deux ans. On a beau le dire tous les jours au support, euh, ils ne trouvent pas la solution visiblement. Apparemment, ce serait peut-être une question de smartphone. Certains smartphones recevraient le code et d'autres pas. C'est ce qu'on m'a déjà une fois rapporté. Et euh, que dans ce cadre, euh, eh bien, on ne peut pas vous garantir euh, de pouvoir recevoir ce fameux SMS qui comporte un code. Alors, pourquoi d'un coup je parle de SMS Eh bien, parce qu'en fait, pour pouvoir transférer de l'argent, il vous faut un code qui va vous être envoyé. Ce code, qui est un code de sécurité, en fait, hein, pour savoir si c'est bien vous qui avez fait le transfert, non pas quelqu'un qui aurait éventuellement accédé à votre compte euh, malencontreusement, eh bien, je, on vous demande de, euh, de spécifier un code. Alors, je vais vous montrer ça dans un instant. Pour l'instant, vous avez cliqué sur euh, le bouton pour rechercher la personne, vous avez trouvé la personne et vous voyez que c'est absolument exact, que cette personne correspond bien à la personne que vous vouliez euh, euh, créditer avec l'argent que vous voulez transférer. Ensuite, vous allez cocher en dessous, dans la case, vous allez cocher si vous voulez recevoir un SMS ou si vous voulez recevoir un email. Voilà. Alors, parfois, la case n'existe pas ou euh, parce que si dans les paramètres, vous avez coché que vous voulez que des SMS, parfois, ça ne vous indique pas l'histoire des SMS. D'accord Donc, possibilité de recevoir le code de vérification par SMS. Dans le cas, il faut cocher la case euh, comme ceci. Et si vous voulez euh, que ce soit euh, par euh, email, eh bien, il faut cocher la case email. Ensuite, c'est seulement maintenant qu'on va commencer à placer le montant. Donc, vous avez cherché euh, l'adresse email de la personne à qui vous voulez transférer. Vous avez euh, sélectionné le mode pour recevoir votre code et, euh, de vérification. Et ensuite, vous allez placer le montant. Vous placez le montant en fonction de l'argent qui se trouve dans l'un ou l'autre des comptes. Comme je vous l'ai dit précédemment, vous allez avoir euh, soit le compte principal que vous allez utiliser pour transférer l'argent parce que vous avez crédité ce compte principal avec un moyen de paiement, ou alors vous allez transférer euh, de l'argent depuis votre compte bonus, c'est-à-dire l'argent que vous avez gagné par le biais du parrainage. Pour ceux qui ne sont pas au courant qu'on gagne de l'argent par le biais du parrainage, eh bien, je vous invite à voir euh, mon... Euh, ma soirée d'explication concernant le partenariat et l'affiliation que je propose de temps en temps avec toutes les explications de comment faire. Peut-être que ça vous est inconnu et que vous n'étiez pas au courant qu'on pouvait gagner de l'argent immédiatement dans le back-office. Maintenant, une fois que vous avez rempli les cases avec le montant que vous voulez transférer, à partir du moment où vous avez déterminé dans quel compte se trouve l'argent, pour le savoir combien vous avez dans les comptes, sans être obligé de remonter partout et de regarder, vous pouvez mettre, euh, euh, il y a entre parenthèses, comme vous le voyez, euh, crédit disponible d'ici 56 dollars, 
eh bien, il y a 56 dollars de disponibles sur ce compte euh, qui vous permet de savoir combien vous avez dans le compte et que vous pouvez aussi faire un mélange entre les deux. Je vous disais tout à l'heure que vous pouviez transférer de l'argent depuis le principal ou depuis le compte bonus, mais vous pouvez aussi faire moite-moite. Enfin, moite-moite, ça veut dire moitié-moitié. Euh, vous pouvez aussi euh, dispatcher comme, comme bon vous semble. Un dollar du compte principal, euh, 10 dollars du compte bonus, ou inversement, comme vous voulez, ça fonctionne. D'accord À partir du moment où vous avez le total de la somme euh, correspondant à ce que vous voulez envoyer, dans euh, l'un ou l'autre, ou les deux comptes, vous pouvez faire le cumul. Vous cliquez ensuite sur le bouton « Envoyer », ce qui va valider euh, votre, euh, votre, euh, votre envoi. Et ce pop-up pop va descendre directement sur euh, votre écran. Et ce pop-up va vous indiquer que vous devez donner un code. Un code de vérification. Euh... Non, il n'y a pas de minimum, Gérard. Euh... Il n'y a pas de minimum. Ce sont les retraits. Là, je parle de transfert de fonds. Vous pouvez envoyer un dollar. Voilà. Minimum, c'est un dollar. Donc, euh, pop-up euh, qui descend et un code qui arrive normalement par email ou par SMS pour ceux qui ont la chance d'avoir un téléphone euh, vérifié et qui ont coché cette option dans les paramètres. Donc, dans les paramètres sécurité, vous avez une option qui vous dit que vous ne voulez recevoir que des SMS. Attention si vous n'avez pas de numéro de téléphone vérifié, ne cochez pas cette case. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de ne pas recevoir de code. Donc, dans les paramètres, sécurité, on peut cocher une case qui dit que vous ne voulez recevoir que des SMS. Au cas contraire, vous pouvez avoir soit des SMS, soit des emails. Les emails, dans le cas de figure où les euh, numéros de téléphone et SMS ne fonctionnent pas toujours, je vous invite éventuellement euh, à utiliser les emails. C'est peut-être plus simple. Alors, attention, peut-être quand même quelque chose, c'est que parfois, les serveurs de chez Skyway peuvent être un tout petit peu lents. Donc, euh, il peut arriver que ce code n'arrive qu'au bout de 5 à 10 minutes. Donc, l'essentiel, c'est que vous laissiez votre page, comme celle que vous voyez là à l'écran, ouverte. Donc, il faut la laisser ouverte. Ne la fermez pas. Ne recommencez pas 36 fois, attendez. Parce que euh, certaines personnes ont aussi des problèmes de connexion. Donc, le problème d'envoi du serveur plus les problèmes de connexion, ça peut parfois amener jusqu'à 10 minutes d'attente. Ça peut parfois, je n'ai pas dit que c'était le cas à chaque fois, je n'ai pas dit que c'était galère. En général, ça vient tout de suite. Mais, il se trouve que vous pourriez avoir un délai d'attente plus ou moins long pour recevoir ce code. Ne paniquez pas. Ne recommencez pas 36 fois, attendez avec un peu de patience, ça finit par arriver. Alors, attention, c'est aussi déjà arrivé que le code, il n'arrive vraiment très loin après, qu'il fallait recommencer. Mais c'est rare, c'est rare, voilà, c'est important. Alors, le code, ça ressemble à quoi ben, Vous recevez un email de la sorte, vous voyez, votre code de confirmation du virement d'un montant de 50 dollars, au nom de l'utilisateur, et puis on vous donne le nom. Alors, ce qui est bien dans cette affaire, c'est quand vous recevez l'email, en fait, ça vous indique encore une fois le montant, ça vous indique encore une fois à qui vous voulez envoyer cet argent, de telle manière à ce que vous puissiez voir à qui vous envoyez et combien. Ça, c'est important, parce que, admettons que vous vous soyez trompé. Vous vous êtes trompé de montant ou vous vous êtes trompé de personne à qui envoyer. Et vous vous en rendez compte après. Vous dites, mince, je me suis trompé. Eh bien, si vous vous êtes trompé, vous n'utilisez pas le code, vous fermez tout et vous recommencez. Vous voyez, c'est très simple. Mais encore, faut-il avoir euh, l'email et le lire, parce que des fois, il y a des gens qui ne le lisent pas du tout. Ils prennent le truc, toc, 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 pop, pop, et hop, ça, et ça y va. Bon, si on est sûr de soi, c'est bien. Mais il est des fois bien de vérifier à qui vous envoyez l'argent. Hein, histoire que ce soit sûr, euh, que ce soit comme ça. Donc, vous prenez ce code que vous avez reçu par, par, par email, là, que je vous ai montré, et vous le placez dans la case, comme ceci, là, sur votre fenêtre qui est restée ouverte. Vous placez le code reçu, et vous cliquez sur le bouton bleu « Confirmer ». D'accord À partir de là, une fois que vous avez cliqué sur « Confirmer », donc rien de compliqué, hein, vous allez avoir le mot « Réussi ». Il va s'afficher avec une croix en haut à droite, 
à peine visible la croix parce qu'elle est sur un fond blanc. Mais je vous invite à cliquer sur la croix ou de rafraîchir la page. Euh, cliquer sur la croix, c'est important. Euh, ça ne paraît pas comme ça, des fois on se dit, oh, ouais, c'est pas grave, je ferme. Allez hop. Mais si vous cliquez sur la croix, ça va vous régénérer la page et ça va vous montrer sur la page en question bah, que l'argent a disparu. Enfin, il n'a pas disparu, il est allé au principal, le compte se retrouve donc euh, à ce moment-là, euh, chez vous, à zéro, et le montant transféré se trouve dans le principal de le compte Skyways Capital de votre partenaire, qui est donc le destinataire. Alors, c'est important de le préciser encore une fois, que ça tombe dans le principal. Ok À partir de là, vous avez réussi à faire votre transfert. Erreur. Alors, euh, oui, Gérard. Oui, 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 on peut transférer un dollar sur, sur, sur. C'est le retrait d'argent qui est à 30 dollars. Ce n'est pas le transfert d'argent. Ce n'est pas pareil. Retirer l'argent dans la poche, c'est pas faire un transfert. Faire un transfert, c'est pas retirer. Faire un transfert, c'est envoyer de l'argent d'un compte Skyway Capital à un autre compte Skyway Capital. Retirer, c'est retirer de votre compte de l'argent dans votre poche ou sur votre processeur de paiement si vous préférez. Ce n'est pas la même chose. D'accord. Voilà. Donc, un dollar. Ensuite, ben voilà. On a fait un petit peu presque le tour de, de cette manipulation qui, somme toute, est assez simple. Mais je préfère la détailler et vous faire un récapitulatif pour que vous compreniez bien cette manipulation. Donc, dans le menu Skyway Capital, vous cliquez sur « Transactions monétaires » puis sur « Transférer des fonds ». Vous placez l'email du compte Skyway du destinataire dans la case de recherche. C'est la première opération qu'il faut faire. Vous cliquez sur la loupe afin de rechercher la personne et vérifier que son nom et son prénom soient bien exacts, que ce soit bien à cette personne-là que vous voulez envoyer l'argent. Vous placez le montant. Alors, vous pouvez ça faire dans l'ordre que vous voulez. Hein. Vous pouvez cliquer SMS, email ou placer le montant. Ça, dans ce sens-là, ce n'est pas grave après. L'essentiel, c'est que vous ayez commencé par l'adresse email et la recherche. Vous placez ensuite le montant dans la case selon la disponibilité des fonds dans l'un ou l'autre des comptes. Vous sélectionnez comment recevoir le code de confirmation, soit par email ou par SMS, et vous récupérez le code sur votre boîte email dans votre téléphone ou dans votre téléphone mobile, si c'est par SMS. Placez le code dans la case du pop-up qui est descendu et vous cliquez sur confirmer. Le mot réussi doit s'afficher et on vous invite à cliquer sur la croix et attendre que le rafraîchissement de la page s'opère, vous démontrant ainsi que l'argent est parti des comptes que vous avez désignés. Le montant transféré se retrouve ensuite dans le compte principal du back-office du partenaire. Voilà donc pour les transferts de fonds. Vous voyez, ce n'est pas une opération très longue à expliquer, mais c'est quand même important de savoir le faire. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être des questions par rapport à ce sujet parce que la question était très pertinente, hein, Gérard, c'était très bien, c'est une très bonne question. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions qui euh, pourraient vous paraître intéressantes Est-ce qu'il y a peut-être une facette de, euh, ce, euh, de cette opération que vous n'avez pas saisie ou que je n'ai peut-être pas bien expliqué euh, Ça peut arriver. Parce que comme je le dis souvent, euh, on a l'habitude, quand on est là depuis longtemps, de savoir faire les manipulations. Et pour les gens qui sont tout nouveaux euh, ou qui n'ont jamais fait ce genre d'opération, euh, ça peut paraître plus compliqué. Et peut-être qu'il y a des aspects de la chose euh, que j'ai omis ou que euh, vous n'avez peut-être pas compris. Donc, euh, je suis là pour expliquer. N'ayez crainte, vous pouvez poser vos questions dans le chat si vous avez quelque chose à ajouter à cette démonstration de transfert de fonds. Oui, non, tout va bien Dites-moi un peu. Ou vous pouvez me parler dans le chat, hein, ce n'est pas interdit. Hein. Euh, Est-ce que tout va bien Est-ce que vous avez saisi l'opportunité euh, de la chose Est-ce que vous avez compris à quoi ça peut servir aussi euh, ben, Ça peut servir à dépanner un, un, un filleul, hein, par exemple. 
euh, à soit l'aider à payer son pack ou alors de l'aider à charger tout simplement. Hein. Il vous donne peut-être l'argent en espèces, on vous fait un virement bancaire et puis vous, vous lui transférez euh, euh, directement euh, de compte à compte. Oui, Roboulous, 5 sur 5, bien reçu. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions sur le sujet, eh bien, on va passer à, au pack promo. Ça va nickel, ok, très bien. Bon, ben bah, voilà, bon, bah, tout va bien alors. Parfait. Bon, si c'est bien compris, c'est l'essentiel, mais n'hésitez pas, hein, je suis prêt à répondre s'il y a quoi que ce soit comme question. Ok mmh. Oui. Merci Xavier, merci Angus. Oui, c'est ce qu'on fait habituellement. On essaye d'expliquer euh, au mieux comment ça peut fonctionner. C'est pas toujours facile. Quand on est nouveau ou quand on n'a jamais fait, on peut avoir quelques appréhensions par rapport à ça. Après, je vous ai donné quelques petites règles hein, à retenir. Bon, L'histoire euh, de la case cochée dans les paramètres, c'est assez particulier. Tout le monde ne le fait pas. Euh, mais bon, on peut tomber sur ce cas de figure où euh, quelque chose n'arrive pas. Hein. Voilà, bien compris. Allez, c'est parti, on passe sur les packs 70. Youpi Alors, vous, euh, c'est vrai que pour les gens qui vont euh, voir peut-être le replay de ce soir, euh, ça sera peut-être obsolète ce que je vais dire, parce que le, le temps sera dépassé. Si vous regardez cette vidéo après le 27 avril 2019, il y a de grandes chances euh, à ce que euh, ces explications que je vais donner maintenant ne vous serviront à plus rien. Eh bien, M. Anatoly Dunsky, fondateur et euh, donc euh, ingénieur, designer principal, général de Skyway, a fêté ses 70 ans euh, le, euh, il y a quelques jours, le, le 16 avril. Et euh, à cette occasion... Euh, un pack promotionnel a été mis en circulation. Et ces packs promotionnels, eh bien, nous allons y jeter un coup d'œil parce que euh, je vois sur à droite à gauche sur les forums euh, qu'il y a des gens qui euh, disent qu'ils ne comprennent rien. Alors, euh, la question est en général celle-là. J'entends parler de pack promo, mais je n'y comprends rien. C'est quoi encore cette histoire d'escompte Alors, ça, je vous l'ai déjà expliqué à ma entreprise, l'histoire de l'escompte, mais je vais vous réexpliquer. Donc, ce sont des packs, hein, les, les packs promo, c'est des packs euh, payables par mensualité, donc mensuellement, avec quasiment le double du nombre de parts que d'habitude. Donc, actuellement, nous sommes à l'étape 13-2, parce qu'il y a dans l'étape 13 des sous-étapes, il y en a trois. Nous allons peut-être bientôt passer à l'étape 3, avant de passer à l'étape 14, et ensuite à l'étape 15. Et à l'occasion des changements d'étape, il y a donc des changements de tarifs. Et régulièrement, donc, le nombre de parts pour un montant donné, c'est-à-dire par exemple 500 dollars ou 1000 dollars, sont des packs qui existent à la base ou voire 25 dollars ou 200 dollars, ces quatre packs sont mensualisés, et euh, en l'occurrence, le nombre de parts de ces packs diminue. Il se trouve que les packs les plus plébiscités, les packs les plus intéressants, ceux qui sont le plus vendus, euh, sont très certainement les packs à 500 dollars et les packs à 1000 dollars, et que ces packs ont donc été transformés exceptionnellement à l'occasion de l'anniversaire de Nathalie en deux packs nouveaux, qui sont des packs qui offrent quasiment le double du nombre de parts. Voilà où se trouve principalement l'avantage d'accéder à ces packs. Parce que ça, c'est aussi une question qui a été posée. Pourquoi est-ce qu'on nous propose des packs alors qu'il y en a déjà Eh bien, tout simplement parce que dans ces packs, ben, on y gagne plus de parts qu'auparavant. Si vous preniez le pack traditionnel. Alors, si vous êtes actuellement intéressé par acheter un pack sur Skyway Capital, ne vous trompez pas de rubrique, ne vous trompez pas d'endroit, lisez bien et écoutez ce que l'on a à vous proposer dans le cadre de cette promotion. Alors, ce sont donc des packs payables mensuellement, je vous l'ai dit, avec quasiment le double du nombre de parts 
Et on va voir ça en détail dans quelques instants. L'escompte, c'est le coefficient multiplicateur entre le prix du pack en entier et le nombre de parts que l'on obtient au final. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce charabia Eh bien, non, parce que je connais, on me dit des fois que peut-être je dis des mots qui ne sont pas compréhensibles, mais cet escompte, c'est un coefficient. Alors, qu'est-ce que c'est déjà un coefficient Alors, c'est un chiffre par lequel on va multiplier le prix du pack. D'accord Je vais vous donner un exemple. Vous prenez 1000 dollars multiplié par le coefficient 70, c'est-à-dire l'escompte. D'accord Ce fameux chiffre 70 qui est là. C'est pour ça qu'on parle de 70. Alors, parce que c'est les 70 ans de M. Nitsky. Alors, dans ce pack 70, on multiplie 1000 par 70, ce qui fait bien 70 000. Ou alors 70 multiplié par 1000 égale 70 000. D'accord Donc, on obtient le nombre de parts qu'on peut acheter avec ce pack en multipliant l'escompte par le prix total du pack, pas par la mensualité, par le prix total du pack. D'accord J'espère que vous avez compris comment euh, vous pouvez expliquer vous-même à d'autres personnes prochainement ce que c'est que l'escompte. Et cet escompte, en fait, c'est le chiffre qui diminue à chaque étape, ou à chaque changement d'étape, il diminue. Ce qui fait que le prix des packs reste le même, mais on a moins de parts parce que le coefficient multiplicateur diminue. D'accord Voilà. Ce n'est pas le prix euh, qui diminue, le prix du pack, mais c'est le nombre de parts. Ce qui, inversement, veut aussi dire que la valeur des parts augmente. Mais bon, là, c'est peut-être déjà un peu trop compliqué pour certains. Alors, donc... Allons-y pour ces packs. Donc, vous avez euh, mes investissements. C'est dans cette rubrique. Hein, vous pouvez choisir aussi bien la rubrique programme d'investissement que la rubrique euh, investissement à tempérament. Pourquoi Parce que c'est un pack, ce sont ce qu'on appelle des packs à tempérament, qui est un ancien mot français qui veut dire mensualité avec, avec paiement mensuel. Et euh, dans ce cas, vous avez possibilité de jeter un œil sur les fameux packs avec un compte à rebours qui tourne. Bon, là, quand j'ai fait mon image aujourd'hui, euh, il restait encore 3, heures, euh, 3 jours et 9, euh, 9 heures, mais euh, ce n'est pas juste. Hein. Donc, euh, entre temps, le compteur, il a tourné. Il y a déjà plusieurs heures qui se sont nouveau écoulées euh, entre le moment où j'ai préparé le slide et le moment où euh, je, on est ce soir. Donc, euh, attention euh, à ce petit détail. Ne vous fiez pas à mon image quand on compte à revenir. Vous avez des explications qui se trouvent déjà sur votre gauche avec euh, le petit euh, lien où il est marqué « En savoir plus ». Donc, on va jeter un coup d'œil sur ces fameux packs. Si vous vous rendez compte d'une chose, c'est que vous avez un coefficient multiplicateur qui est marqué « Escompte 70, 75, 77 ». Alors là, il y a des gens qui vont me dire, mais je croyais que c'était 70, pourquoi maintenant c'est 75 et 77 Ah, ta, 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 ta. calmez-vous les amis, on va voir ça en détail dans quelques instants, le pourquoi du comment. Ensuite, vous avez donc le fameux basique U70 et vous avez le standard U70, qui sont donc deux packs, qui sont l'un à 500 dollars et l'autre à 1000 dollars. Sachant que vous allez pouvoir payer pour le pack à 500 dollars 10 mensualités de 50 dollars et pour le pack à 1000 dollars, 10 mensualités à 100 dollars. Jusque là, il n'y a trop rien qui change par rapport à ce que vous connaissiez habituellement. Là où ça change, c'est que vous allez avoir un escompte qui sera différent en fonction de ce que vous allez faire comme opération. Et on va rentrer dans les détails. Et pour savoir... Quels sont les détails et qu'est-ce qui vous permet d'avoir 70, 75 ou 77 Eh bien, il faut cliquer sur, 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 sur détail, détail en bas, en savoir plus, en savoir plus. Là, et oui, et ping, il y a encore des gens qui n'avaient pas vu et qui posent des tas de questions sur les forums et qui disent oui, mais je je ne comprends pas, c'est quoi votre histoire de pack en promo Je ne comprends pas comment ça marche, il est où le bouton pour faire le double paiement 
mais pourquoi c'est les trois escomptes Mais si, les amis, vous aviez cliqué sur en savoir plus, vous en sauriez plus. <rire> mais je suis là aussi pour vous expliquer le plus. Alors, on va cliquer, et bim Et quand on clique, eh bien, une petite fenêtre s'ouvre. Et c'est là que sont toutes les explications. Alors, elles ne sont pas cachées, hein Je vous avouerai que c'est sur tous les pas qu'il y a soit des tailles, soit en savoir plus, soit un petit rond avec un i dedans qui vous permet de cliquer. Si vous ne le saviez pas, utilisez dorénavant cette fonction. Elle est intéressante et elle vous donne les explications détaillées de la proposition. Alors donc, on nous dit ici que si vous prenez votre pack normalement et que vous payez la première mensualité, vous allez avoir droit à 35 000 pas. Ça, c'est pour le pack à 500. Et que si vous voulez euh, avoir un pack euh, à euh, 37 500 parts, vous devez payer deux mensualités. Mais il y a des gens qui vont me dire, mais il est où le bouton pour payer deux mensualités Mais ça, c'est parce que vous avez une habitude d'avoir des packs où il faut cocher une case. Ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas le cas ici. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous alliez dans votre compte. Il faut que vous alliez dans votre compte et que vous alliez sur la page « Mes versements » pour effectuer le deuxième paiement. D'accord Je vais y revenir. Je vais, ouvrir, je vais y revenir. Donc, la troisième possibilité, c'est que vous payez votre pack d'un trait. Vous allez me dire, mais comment on fait pour le payer d'un trait Eh bien, vous commencez déjà par payer la première mensualité. D'accord Vous pouvez le payer la première mensualité. C'est le même topo pour la ligne 2 et la ligne 3. Donc, pour le que ce soit pour le 1, le 2 ou le 3, vous faites toujours la même opération. Vous cliquez sur « Inscrire ». Vous sélectionnez le compte dans lequel vous voulez monter l'argent pour payer la première mensualité du pack. Vous validez tout ça et vous payez tranquillement votre première mensualité. Ne cherchez pas de bouton X, Y ou Z. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous cliquez sur « Inscrire ». Vous payez votre première mensualité. Ok à partir de là que votre pack il est pris, que vous allez sur « Mes versements », vous allez donc visualiser le pack que vous avez pris. Alors, vous allez me dire pourquoi je ne vous montre pas le slide où il est. Mais parce que personnellement, je n'en ai pas pris. Voilà. J'ai d'autres packs en cours et je euh, n'ai pas pris ce pack-là. Donc, euh, je ne peux pas vous montrer les slides en question. Euh, mais il n'y a rien de compliqué là-dedans. Vous cliquez sur « Inscrire » et c'est la même chose que si vous preniez un autre pack. C'est exactement le même topo. Donc, il suffit euh, d'aller tout simplement euh, vers euh, euh, l'endroit que je vous dis, c'est-à-dire sur « Mes versements », rubrique « Mes versements ». Et là, vous allez euh, avoir l'occasion d'avoir euh, donc les, euh, le bouton de règlement pour faire la deuxième mensualité. Je voudrais vous montrer également que si vous cliquez sur le deuxième à côté, vous avez également les explications pour le pack à 1000. Et que là encore, comme vous avez le pack euh, à 1000, eh bien, euh, vous avez possibilité euh, d'avoir soit 70 000 parts, soit 75 000 parts, soit 77 000 parts. Alors, comment on fait pour avoir 70 000 parts 70 000 parts, vous cliquez normalement, vous payez votre première mensualité et vous ne faites rien d'autre. Vous payez le mois suivant. Si vous voulez avoir 75 000 parts, c'est-à-dire la deuxième ligne, donc le deuxième escompte, 75, vous allez payer le premier mois normalement, et dans les 24 heures, vous allez payer la deuxième mensualité. Alors, vous allez me dire pourquoi dans les 24 heures Vous payez maintenant aujourd'hui à cette heure-là, ok Vous payez aujourd'hui à cette heure-ci, bim vous allez payer avant 24 heures, c'est-à-dire avant demain à la même heure, vous devez payer la deuxième mensualité pour pouvoir bénéficier du cadeau qui vous est offert d'avoir des parts en plus, c'est-à-dire le cadeau bonus, okay et d'avoir un escompte donc euh, supplémentaire, c'est-à-dire 5000 parts en plus, c'est pas rien, euh, sur... Euh, sur le, vous savez, 5000 parts, ça vous paraît peut-être pas grand chose comme ça. Mais les gens qui achètent un pack à 250 dollars, vous savez qu'aujourd'hui, ils ont 7000 parts? 
Alors, quand vous, on vous dit que vous avez 5000 parts cadeaux, euh, franchement dit, ça, ça, ça peut valoir le coup. Hein. D'accord Donc, euh, 5000 parts en plus. Si vous payez la deuxième mensualité sur la page mes versements, vous cliquez sur régler comme si vous alliez le mois d'après, mais il faut le faire avant que les 24 heures soient écoulées. Avant le lendemain à la même heure, si vous préférez. Il y a des gens, ils ont un peu du mal avec ça. Pourquoi dans les 24 heures C'est quoi ces 24 heures Alors, je vais vous dire une chose. L'idéal, vous créditez votre compte de deux mensualités. Ensuite, vous allez dans votre compte, vous payez la première mensualité. Et vous allez tout de suite derrière, trois minutes après. Pourquoi je dis trois minutes N'importe. Deux minutes, trois minutes, cinq minutes, je ne sais rien, le euh, temps de votre connexion. Vous allez tout de suite après, vous allez dans votre compte sur la page de versement. Et là, vous cliquez sur Régler. Cliquez sur le bouton bleu Régler pour la deuxième mensualité. Et voilà, le tour est joué. Et voilà ce qu'il y a à faire. Rien de plus. Cherchez pas les boutons, ne vous embêtez pas avec les 24 heures. Vous faites ça à la file. Vous payez la première mensualité. Et tout de suite derrière, vous payez la deuxième mensualité. Et le, compte est, le, le problème est réglé. Pas besoin d'histoire de 24 heures, etc. Si vous n'étiez pas au courant, si on vous le dit après, si euh, on vous fait signe que est-ce que tu as pris le double paiement pour avoir les, le bonus, ou que vous l'avez lu qu'après, vous pouvez recréditer votre compte dans les 24 heures. Par exemple, le lendemain matin, « Oh, ma mince, j'ai plus assez d'argent. Allez hop, je vais euh, faire un virement, je sais pas, entre ma femme ou mon mari sur le compte en banque. Et puis, euh, je vais refaire une carte et, euh, et je vais recréditer mon compte. Mais je le ferai demain matin. » Vous êtes encore dans les 24 heures. Donc, vous pouvez payer tout simplement la deuxième mensualité le lendemain matin. D'accord euh, à condition de ne pas dépasser euh, 24 heures après le premier paiement. Est-ce que c'est plus clair euh, Comment voir les comptes une fois les deux paiements euh, effectués Eh bien, c'est indiqué là. C'est indiqué là parce que ce qu'il faut savoir, euh, en fait, euh, Rogolus, c'est que euh, les parts bonus sont indiquées qu'à la fin. Ça fait d'ailleurs partie des euh, conditions pour avoir les parts bonus. Vous avez des parts bonus, mais il faut payer le pack entièrement jusqu'à la fin. Et ça ne figurera que lorsque vous aurez fini de payer des parts bonus. Et ça figurera en même temps dans le compte action bonus. Dans le compte action bonus. Qu'il faudra valider séparément. Qu'il faudra valider séparément. Donc il faut les valider après que vous ayez payé intégralement votre pack. Sinon, vous n'y avez pas droit. C'est une des conditions. Maintenant, la troisième possibilité. Vous avez payé la première mensualité. Vous payez tout de suite derrière la deuxième. Et vous payez tout de suite l'intégralité de votre pack. D'accord Dans les 24 heures. Alors, encore une fois, une histoire de 24 heures. Donc, vous payez la première mensualité aujourd'hui. Et vous avez vu cette offre. Et vous vous dites, tiens... Bingo Je suis, par exemple, à la veille de recevoir mon salaire. Je sais pas, hein, peut-être. Mais attention, hein, c'est avant le 27, hein, je vous préviens. Et euh, vous dites, bon, ben, je vais prendre la première mensualité là parce que je ne veux pas louper le pack. Et demain matin, quand je vais recevoir mon salaire, je vais euh, virer le reste du pack. Comme ça, j'aurai non pas 70, non pas 75, mais 77 000 parts pour le pack de mille. D'accord Donc, c'est-à-dire, encore une fois, 2000 de plus. Donc, 5000 plus 2000, ça fait déjà 7000 parts de plus. OK C'est quand même pas rien, 7000 parts. C'est le prix d'un pack normal à 250 dollars. Donc, c'est pas rien. Pensez-y. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, parlez-en autour de vous parce que ce genre d'opportunité, ça ne se présente pas tous les jours. Déjà là, on a une chance, c'est que ce soir, je vous parle de ces packs promo, mais qu'à l'origine, ces packs promo, ils n'existaient plus ce soir. On est déjà en période de prolongation et il s'agit d'en profiter. Double paiement. Il n'y a pas de bouton à cliquer pour le double paiement comme sur les autres packs. Il s'agit, une fois payé la première mensualité, d'aller sur la page 
mes versements et de payer la deuxième mensualité dans les 24 heures après le premier paiement. D'accord Prolongation de la promotion jusqu'au 27 avril, 23h59, heure de Moscou, sachant qu'avec le décalage horaire, et je vous le donne en mille, il sera 22h59 en France et il sera 20h59 en heure GMT. Donc, pour être encore plus précis, pour les gens qui ont un peu de mal avec l'histoire des heures et des GMT, il sera quasiment 21h en Côte d'Ivoire et il sera 22h au Bénin. Voilà, comme ça, je vous donnais quelques indications pour les gens qui nous écoutent de ces pays-là. Est-ce que je peux répondre à l'une ou l'autre question Est-ce que ça semble clair Est-ce que vous avez tout compris est-ce que vous avez des questions, que ce soit sur ça ou sur autre chose Il me reste quelques minutes avant de boucler ma petite heure de formation qui, je l'espère, vous convient et vous permet de mieux comprendre le fonctionnement du back-office Skyway Capital. Si vous avez aussi des sujets que vous voulez que j'aborde, si vous voulez que j'aborde un sujet la semaine prochaine, peut-être plus qu'un autre, ben dites-le moi, je, je suis... Je fais mes sujets d'une semaine à l'autre, donc je ne prévois pas forcément de longues semaines à l'avance. Vous voyez, ce soir, j'ai un peu chamboulé le programme euh, pour vous parler du pack promo. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez euh, me laisser un petit message dans le chat. Et euh, j'espère que vous allez profiter de cette opportunité à acheter encore des parts euh, et des packs qui valent quasiment le double de ce que vous avez dans votre back-office habituellement en ce moment. Et euh, si vous n'avez pas de questions particulières, ben, ce soir, je vais vous euh, diffuser euh, une, petite vidéo, euh, une petite vidéo assez spéciale euh, que je voulais déjà vous montrer, mais elle, elle avait un poids euh, assez lourd. Euh, et euh, donc, du coup, ce soir, je crois que j'ai réussi à euh, vous euh, la télécharger euh, en faisant une petite bidouille comme on dit et euh, je vous propose cette vidéo donc si l'écran est noir c'est normal et je vous salue bien bas euh, vous pouvez me laisser encore des messages dans le chat si vous voulez des sujets pour la prochaine fois si vous n'avez plus de questions et je vous propose ce soir les explications euh, les totales explications concernant euh, Skyway Capital et son fonctionnement notamment pour le MLM notamment pour euh, les obligations convertibles avec un sous-titrage en français cette vidéo n'existait pas longtemps avec un sous-titrage en français euh, et en plus euh, la diffuser sur, ce, sur cette salle n'était pas évident euh, et je vous propose donc un peu une espèce d'exclusivité ce soir ici euh, je vous souhaite bonne soirée et euh, je vous euh, demande de bien regarder la vidéo qui suit avec beaucoup d'explications euh, de la part de Mikhail Kirichenko avec ce titrage en français. Excellente soirée. Merci d'avoir été présent. Et euh, je vous souhaite... Euh, euh, ah oui, n'oubliez pas que Christian, le vendredi, est là aussi pour vous apporter les nouvelles et qu'il s'agit aussi d'aller euh, lui rendre une petite visite. Et euh, surtout, euh, euh, ne n'oubliez pas... Euh, euh, il vous apporte aussi beaucoup d'éléments euh, qui sont très complémentaires des miens euh, et voilà et aussi des, des soirées de présentation à Paris de temps en temps en salle, il y en a eu une euh, hier soir et euh, ça aussi il faut savoir que ça existe deux fois par mois voilà plein de choses qui vous sont proposées euh, et ce soir, excellente soirée regardez bien la vidéo qui suit elle est très intéressante, bye bye, bonne soirée Skyway, pyramide ou pas Объясняем еще раз. Сначала необходимо выяснить, что же законодательство и мы, именно мы, а не всевозможные тролли и недоброжелатели с их неадекватным восприятием реальности, понимаем под терминами технология Skyway и группа компаний Skyway. Инновационная технология Skyway создана инженером Анатолием Юницким. Начало создания технологии 1977 год. Она представляет собой интеллектуальную собственность, стоимость которой по результатам независимой международной оценки в 2013 году составила 400 миллиардов долларов. Вначале этой собственностью владел сам автор технологии. 
Затем он создал группу компаний Skyway и передал туда свою интеллектуальную собственность. Доли этих компаний, начиная с 2014 года, реализуются по системе крауд-инвестинга более чем в 200 странах и территориях. В группу компаний Skyway входят GTI, Unisky Corporation, а также компания разработчик технологий Skyway за острунные технологии в городе Минске. Все перечисленные компании не занимаются привлечением инвестиций, они прямо или косвенно только владеют интеллектуальной собственностью Skyway, а также занимаются воплощением этой технологии в жизнь. Работа по привлечению инвестиций лежит на инвестиционных компаниях Skyway Capital и Skyway Invest Group. Они выступают в качестве так называемых магазинов, которые реализуют доли группы компаний Skyway и оставляют у себя часть полученных средств в качестве вознаграждения. За их работу ни Анатолий Юницкий, ни группа компаний Skyway ответственности не несут. Инвестиционные компании, созданные как самостоятельные бизнесы без участия автора и разработчика Skyway, сами выбирают методы, которыми им удобно и выгодно работать. Анатолий Юницкий так комментирует деятельность этих компаний и ошибки, которые ими иногда допускаются. Если какой-то фермер реализует свою сельскохозяйственную продукцию через не принадлежащую ему сеть магазинов, то разве он должен отвечать за работу этих магазинов? За директоров, продавцов и иной персонал, за их честность и порядочность, за их слова и обещания, за всевозможные рекламные акции, скидки и дисконты? Или за хранение того же картофеля на складах магазина, который при неправильном хранении изгнить может? И при чем тогда здесь фермер? Смотрите, мол, плохой у него картофель был, гнилой. Кроме того, существует много компаний, которые называются похожим образом, но не имеют отношения ни к юницкому, ни к струнному транспорту Skyway. Например, Skyway Trading Company, Skyway Costa Rica, Skyway Drive-In, Skyway Charity и так далее. Инвестиционная модель Skyway – пирамида или нет? Самое распространенное обвинение в адрес инвестиционных компаний Skyway – не путать с группой компаний Skyway и самой технологией Skyway. Что это финансовая пирамида? В интернете чаще всего приводят три аргумента в пользу этого. Проект выбрал народное финансирование вместо привлечения крупных инвесторов. Для сбора денег применяется реферальная система, а юридический адрес компании – офшор. Финансовые пирамиды действительно могут подходить под такое описание. Центробанк России приводит их основные признаки. Отсутствие государственной лицензии на привлечение денежных средств, обещание высокой доходности в несколько раз превышающий рыночный уровень, гарантирование доходности, массированная реклама в средствах массовой информации, интернете с обещанием высокой доходности – Отсутствие информации о финансовом положении организации, выплата денег новым участникам из средств, внесенных другими людьми ранее, отсутствие собственных основных средств других дорогостоящих активов, нет точного определения деятельности организации. Важно, что сам Центробанк считает, что даже все эти признаки вместе взятые не помогут определить мошенников с вероятностью в 100%. Это обусловлено тем, что под такие сомнительные признаки попадает большая часть существующих коммерческих компаний. А с некоторыми оговорками, пирамидами рискуют стать все компании. Объясним по пунктам. Отсутствие лицензий. Государственное регулирование – это хорошо, но современные финансовые инструменты позволяют привлекать инвестиции и без сложных бюрократических процедур. Например, классический способ в виде IPO – первичного размещения акций – сейчас получил более либеральную версию – ICO. Это точно такое же предложение долей в компании, только его проводят с помощью продажи токенов, и оно не регулируется государством. У Skyway тоже есть своя модель – краудинвестинг. С ее помощью инвестиционные компании могут законно и без разрешения государственного регулятора привлекать инвестиции. Особенность состоит в том, что они не продают классические ценные бумаги, а заключают с инвесторами договоры о конвертируемом займе. Это значит, что инвестор получает право требовать от компании передачу определенного числа акций, когда те у нее появятся. Схема финансирования, применяемая инвестиционными компаниями Skyway, предполагает переоформление на инвестора долей собственника, в данном случае инженера Юницкого. При этом данный собственник не присваивает принадлежащие ему деньги за свои же переуступленные доли новому собственнику, а полностью реинвестируется их в бизнес. Поэтому доли инвесторов не размываются до помиссии и остаются неизменными в процентном отношении на всех 15 этапах развития группы компаний. По поводу размещения некоторых компаний в офшорной зоне. Это делается для экономии. Например, одна из богатейших белорусских компаний, разработчик онлайн-игры World of Tanks, Wargaming, платит налоги, в том числе и на Кипре. 
А вот инжиниринговая компания ЗАО «Струнные технологии», которая непосредственно занимается разработкой струнного транспорта, исправно платит все налоги и создает новые высокоинтеллектуальные и высокооплачиваемые рабочие места в Беларуси, а не в офшоре за рубежом. Обещание высокой доходности. Как и любой венчурный проект, Skyway обещает высокий доход. Под этими обещаниями есть основания. Это разработки инженеров ЗАО «Струнных технологий», деловые контакты с потенциальными заказчиками, инновационные идеи и инженерные решения Анатолия Юницкого. Для кого-то ни идеи, ни научно-технические разработки, ни создаваемая бизнес-инфраструктура не являются убедительными аргументами за то, чтобы вложить деньги в технологию Skyway. И таких людей легко понять. Это их выбор. К тому же на официальном сайте группы компаний есть предупреждение, что риски в венчурных проектах велики, и заработать получится только в будущем в случае успеха проекта, то есть самой технологии. Массированная реклама. По этому пункту в финансовой пирамиды можно записать практически любой бизнес. Все так или иначе рекламируют свой продукт или услугу, иногда тратя на это до 50% дохода. Отсутствие информации о финансовом положении организации. В открытом доступе есть отчеты об аудитах компании разработчика струнного транспорта, начиная с 2015 года. Там можно найти информацию об активах, собственном капитале, обязательствах, прибылях и убытках компании. Инвестиции в проект привлекаются в основном для финансирования деятельности за уструнные технологии. Именно ее практическая деятельность в Минске и Мариной Горке, а также за рубежом, капитализирует интеллектуальную собственность технологии Skyway, которую приобретают по все более высокой цене тысячи инвесторов. При этом все, что можно рассказать публично, без вреда делу рассказывается. Выплаты новым участникам из денег, внесенных другими людьми ранее. Проект Skyway никому не выплачивает никаких денег и не станет этого делать, пока не выйдет на прибыль от реализации струнного транспорта. Единственное на данный момент исключение – это акции реинвестирования и выкуп, которая прошла осенью 2018 года. В ее рамках первые инвесторы проекта смогли продать часть своих долей на сумму до 1000 долларов. С другой стороны, для привлечения финансирования инвестиционной компании Skyway, но никак не инженер юницкий и инжиниринговая компания «Соострунные технологии», используют многоуровневый маркетинг и реферальную систему. И там действительно есть свои выплаты. Многоуровневый маркетинг предполагает создание сети активных инвесторов, которые рассказывают о Skyway и привлекают новых партнеров в проект. За свою работу они получают часть от новых инвестиций. Это реферальное вознаграждение. В реферальной системе и MLM нет ничего криминального. Такие компании, как Avon, Kirby, Scepter, Faberlic и другие применяют ее. Еще больше компаний используют отдельные части этой финансовой модели, например, партнерские программы. Если MLM в чистом виде – это скорее исключение, то партнерки есть почти у всех. Разновидностей у них много, но суть одна – компания передает партнеру ценность в обмен на продвижение. MLM и партнерки используются для того, чтобы сэкономить на рекламе, затраты на которую могут достигать в новом бизнесе более 50%. С такой же целью реферальная программа используется и в Skyway. Отсутствие собственных основных средств. Основные средства – это часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления. Сюда входят офисные и производственные помещения, станки, компьютеры, офисная техника и мебель, транспорт и многое другое имущество, необходимое для нормальной работы компании – в том числе экотехнопарк на 36 гектарах в Мариной Горке. У инжиниринговой компании за острунные технологии, то есть у всех наших инвесторов, на конец 2018 года имеются основные средства на сумму более 12,5 миллионов долларов, 27 зданий и сооружений, более 3000 единиц оборудования, в том числе компьютеров, ноутбуков, мониторов, 32 транспортных средства автомобилей и десятки тысяч единиц инструмента, инвентаря и другого. Еще на полтора миллиона долларов у компании есть нематериальных активов. Это профессиональный софт и права на пользование землей. Сформированный деньгами и зарегистрированный уставный фонд за острунные технологии по состоянии на 31 декабря 2018 года составляет 46 миллионов долларов США. Объявленный уставный фонд на 2019 год согласно протоколу общего собрания, составляет 51,5 миллионов долларов США. Это значительно выше, чем, например, у Национального банка Беларуси 
и примерно столько же, сколько у такого гиганта, как Минский завод колесных тягачей. А ведь только в Минске есть еще ряд компаний, кроме завода струнной технологии, которыми владеет GTI – Global Transport Investments, то есть все инвесторы технологии. Они являются собственниками недвижимости, офисной и производственной, суммарной площади более чем 10 тысяч квадратных метров. Нет точного определения деятельности организации. Этому моменту в инвестиционном меморандуме Skyway уделена целая страница в самом начале документа. Потенциальный инвестор сразу знает, на что пойдут его деньги. Настоящий меморандум подготовлен для инвестора проекта Skyway, далее инвестор, с целью описания юридической структуры проекта Skyway, далее проект. Главной целью проекта является создание современной и высокоэффективной транспортной системы второго уровня, то есть расположенной на опорах над землей, выстроенной по технологии Skyway. Отличительные признаки предлагаемой технологии обусловлены комплексом ее конструктивных, технологических и эксплуатационных особенностей. Меморандум несложно найти в интернете, в том числе на официальном сайте проекта. Никаких превращений воздуха в деньги Skyway не обещает. Если получится разработать и выгодно продать транспортную технологию, будут и деньги. О том, как обстоят дела с разработкой, в проекте рассказывают и показывают сотням тысяч инвесторов, например, каждое лето на Экофесте на демонстрационно-сертификационной площадке в Мариной Горке, Беларусь. Нет результатов и продукции. За три года на бывшем танковом полигоне в Мариной Горке впервые в мире построено пять демонстрационно-сертификационных тестовых участков, инновационных рельсо-струнных эстакад общей протяженностью более 4 километров в